Naalala ko na si Sally. Naalala ko na siya. Josephine, gusto niya akong patayin. Masamang tao talaga si Tito Josephine. Tama ako. Ano nang palita kay Arthur? Pinalaya siya ni Bettina. Sumama kay Bagyo. Kailangan natin mausap yung Bagyo niyan. Siya magdadala sa atin kay Arthur. Tama. Magkanya-kanya muna kayo. Hindi ako mapayag na magkanya-kanya kami. Hindi ba gusto nga niya ng space? Pabayaan mo muna siya. Gusto gagawin ko lahat para patawarin niya ako. Hindi ako susuko. Gusto mo ba? Oo naman. The past few days ang kahiwalay tayo. Narealize ko yung pagkakamali ko. Gusto ko ang bigyan mo ako ng second chance. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kasi. I'm sorry. Pinapalaya na kita. Kung alam nyo lang Ano ang Josephine na yun? I to think, parang napakabuti ng kaibigan sa'yo. Akala ko na mabuti siyang kaibigan, kaso lang ngayon, natududa na ako sa motibo niya. May foul play dun sa case ni Manang Sally. May stage lang lahat hindi ka Josephine. Matagal niya nang alam na ikaw ang mami namin. Na hindi ikaw si Manang Sally. Kung matagal niya nang alam na ako si Bettina, ano nangyari dun sa tunay na Sally? Matagal nang patay si Sally, Bettina. Gusto na sana namin ipagtapat sa'yo. Pero tinakot kami ni Ma'am Vaness. Pinapatay nila si Julia. Pasensya na, Bettina. Sana mapatawad mo kami. Sana mapatawad niyo rin ako. Hindi mo lang sa nangyari kay Julia. Hi, Bagyo. Uy, gusto kong puntahan kita sa place mo. Kasi naminis na kita eh. Sarap sana. Kaya lang, ito yung tropa ko eh. Sino ang tropa? Si Arthur. Pero quiet ka lang kasi sinipa ni Bettina eh. Eh, gusto lang naman talaga kitang makita eh. Saan ba yan? Basta pumunta ka dito sa may Rojas District. Sa wakas, makikita ko na rin si Arthur. At mababawi ko na rin siya. Kailangan natin na magpapatekta kay Mami. Mga pagtitiwalaan natin. Nandito lang sana si Daddy. Alam niya ang gagawin natin. Tawagan kaya natin si Daddy. He has the right to know anong mga nangyayari. Cannot breach your cell phone niya. Mrs. Buena, pwede namang hindi na lang kayo sumama. Hindi ako natatakot sa kanya. Isa pa, gusto kong personal na makita ang itsura niya kapag inaresto niyo siya. Malapit na tayo. Ayan, ayan. Yun yung bahay ni Josephine. Josephine, lumabas ka dyan! Perez, nasaan yung magaling mong kaibigan? Anong ginagawa mo dito, Bettina? Dahil ipapakulong ko si Josephine. Ano? Huwag kang magmaang-maangan sa akin, Vanes. Naaalala ko na si Sally. Alam ko gusto kong patayin ni Josephine. Nasa na siya? <sighs> Hindi totoo yung sinasabi mo. Sir, huwag mo sabihin na niniwala ka sa babaeng to. Eh, baliw to eh. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Sorry, miss. Pero mayroon kaming warrant of arrest dito para kay Mrs. Josephine Carter. dito si Josephine. Kahit halugugin niyo ang buong kabahayan, hindi niyo siya makikita. Josephine! Bettina! Josephine, lumabas ka dyan! Josephine! Bettina, ano ba? Sinabi na wala dito eh! Josephine! Josephine! Josephine, lumabas ka dito! Ano? Sabihin mo dyan sa kaibigan mo. Hindi niya ako matatakasan sa atraso niya sa akin. Sisingilin ko siya ng mahal. Hindi hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapakulong. Hello, Joe. Kakagaling lang dito ni Bettina. Why? Nakakaalala na siya? Hinahunting ka na ng mga polis. At determinado si Bettina na makulong ka. This can't happen! Naku, hindi ako pwede makulong. Hindi ko na makikita si Arthur. Eh, anong gagawin natin? Kailangan 
kailangan kong makausap si Arthur. Hindi hindi pwedeng malaman ni Arthur na nakakaalala na si Bettina. Hindi niya pwedeng makausap yung babae yun. Ay, siya. Tatakasan pa na yung kasalanan niya sa akin. Pamimang na po kayo umiyak. Sigurado na may pinamuhuli ng mga polisi dito, Josephine, eh. Alam mo, buti na lang nandito kayo sa tabi ni Mami. Kahit pa paano, gumagaan yung loob ko. Alam niyo po, Mami, kung nandito lang po si Daddy, sigurado po ako i-assure niya kayo. Kasi ayaw niya kayo nakikita ang nalulungkot siya ka umiiyak. Ano nga, Mami. Nalala ko pa noon kapag nadescourage ka, dahil kang niiyakap nun. Yun know, o, nang ganyan ginagawa ni Ate Sili. Naalala ko nga. Lagi niyong pinapalakas yung loob ko. Mami. Mami, mahal na mahal ka ni Daddy. Ngayon ko lang na-realize. Nagalag din ako sa kanya. Pero, Mami, may nahal ka ni Daddy ng totoo. Sana maramdaman mo ulit yun. Bagyo. Bagyo, pare. Pare. Bagyo, pupunta ako na yung pamilya ko. Bagyo! Miss me. Josephine. Alam niyo, hindi niya ako iniwan kahit nagsisimula pa lang kami. Kahit nung nahihirapan kami. Hindi siya sumuko. Kailangan ko sumabog ng ganito, Bettina, alam mo yan. Lahat ng isinusumbat sa akin ng mama mo, may bibigay ko na sa'yo at sa magiging baby natin. Dad was always there for us. Hey, mommy. Dad, ako dati. Lagi niya sinasabi sa akin na ang ganda-ganda pa rin ng boses ko kahit minsan alam ko sa sarili ko na pausa ko or hindi ako makanta. Tapos, tapos ako naman nun kapag no-bore ako, mag-iaya lang nun si Dad mag-basketball, okay na. Tapos, lagi siya nakikinig sa story sa mga drawing ko. Tapos, palagi tayo na-advise ni Daddy. Gusto niya yung the best para sa ating apat. Alam mo, Mami, 
Lagi lang ikaw ang mahalaman ni Daddy eh. Pati kami ng mga kapatid ko. Mahal naman niya. Anong ginagawa mo dito? Arthur, we need to talk. Wala na tayong pag-uusapan. Di ba tapos na yung sa atin? Ikaw lang nagsasabi niyan. Pero para sa akin, tayo pa rin. Did you really think na basta-basta na lang kitang pakakawalan after all I've invested in you? You make me sound so cheap. No, Arthur, you're not cheap at all. Sa totoo lang, minahal kita. At hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Josephine, si Bettina lang ang mahal ko. Mami, namimiss ko na po si Daddy. Sana mapatawad niyo na po siya. Yan po yung wish ko this Christmas. Sana po mapatawad niyo na si Daddy at magkasama-sama na po tayo. Sabi mo sa akin, Arthur, mahal mo rin ako. Kung gusto mo, ibalik natin ang lahat, katulad ng dati. I'm willing to make compromises. Kung gusto mo, sa kanya ka, paggabi, sa akin ka pag umaga. Doon ka mag-breakfast kay Bettina, sa akin ka mag-lunch. Kahit ano gusto mong gawin, gagawin ko, huwag wala akong iwan, Arthur. Gusto ko sanang pagbigyan yung hiling ng mga bata, eh. Pero ang sakit-sakit lang ng pagtataksil na ginawa sa akin ni Arthur. Naintindihan kita, anak. Pero ipapaalala ko rin sa'yo na alam ni Arthur na sumama ka kikintin. Kasama kayo sa isang bahay. Parang nagkarelasyon na rin kayo. Pero, Mama, walang nang magitan sa amin ni Quintin. Lagi kong kasamang matulog si Faye sa kwarto. Sa abot ng makakaya ko at naaalala ko, hindi ko pinagtaksilan ng asawa ko. Gusto ko, gusto ko kami magkasama-sama ngayong Pasko. Sa isip ko, alam ko, tamang patawarin ko siya, pero... Mama, ang bigat-bigat sa puso ko. Hindi ko pa talaga siya kayang patawarin. Tama na, anak. Tama na. Josephine, pwede ba? Tigilan mo na ako. Sinabi lang hindi kita mahal. Si Bettina lang ang mahal ko, siyang asawa ko, siyang pamilya ko, siyang nanay ng mga anak ko. The sooner you accept that, the better it will be for all of us. No! Yes! Now, if you'll excuse me, I have a marriage to fix. Arthur, hindi kita papayagang umalis. Kung hindi ka rin lang mapupunta sa akin, hindi, hindi ka rin mapupunta sa babae niyan! Arthur, hindi ka pwedeng bumalik kay Bettina. Manong, bilisan niyo! Lord, 
Jonathan. Tulungan niyo naman po ako. Tulungan niyo naman po ako. Mapatawad ko si Arthur. Tulungan niyo rin ako makalimutan yung sakit. Tulungan niyo po akong tanggalin yung galit sa dibdib ko kasi ayoko. Ayoko na magalit. Bakit yung buti itignan yung para-para? Anak? Masama yung kutub ko. May nangyaring masama eh. Ito unang pumasok sa isip ko ang daddy mo. Pababayaan ni Lord si Daddy. Sa mga anak, sana walang musmang nangyari sa Daddy mo. Bettina! Arthur? Bettina? Arthur? A anong nangyari sa'yo? Huwag mo ako maralahanin. Ang mahalaga nandito ako. Bettina. 
Minsan na tayo nagiwalay. Hindi ko nakakayarin kung maulit pa yun. Please, Bettina. Kung naman ako itaboy ng ganito, okay lang sa akin matulog ako sa garahe, sa bodega. Huwag mo lang ako ilalayo sa inyo at mga anak natin. Hindi ganun kadali, Arthur, eh. Alam mo, humihingi nga ako sa Diyos ng tulong para lang mapatawad ka at kalimutan lahat ng ginawa mo. Bettina, nagawin ko lahat. Hindi ako titigil hanggang di mo akong mapatawad. Natutunayin ko siya na nagsisisiya ko yung ginawa ko. Ikaw lang ang mahal ko, Bettina. Ikaw lang. Arthur, for the sake of our kids, I'll give you another chance. Pero sana intindihin mo ngayon, may mga kondisyon na ako. Kahit ano ang gagawin ko. Hinding hindi ka na makikipagkita o makikipag-usap kay Josephine. I promise. Hinding hindi na ako makikipagkita at makikipag-usap sa babaeng yun. At sana, Arthur. Huwag na ako sasaktan ulit ng ganito. Tina, hindi hindi na kita sasaktan. Hindi hindi na. po kami kasi bumalik na po kayo ulit. Thank you, Pua. 
kasi pinatawad niya na ulit si Daddy. I'm glad na may pinagkasundoan na kayo ni Bettina, Arthur. Huwag mo sanang sayangin ang pagkakataong binibigay niya sa'yo. Ang ako, Mama. Gagawin ko lahat para patawarin ako ni Bettina. Babawi ako. Babawi ako, mga anak. Ano nangyari sa iyo? Isugod ka. Hinampas ko ni Josephine. niya ako balik dito. Napakawalang niya talaga ng babaeng yan. Ngayon naman, ikaw ang pinagbubuntunan niya ng galit dahil hindi niya ako napatay. Papatayin ka? Arthur, naalala ko na si Sally. Naalala ko lahat ng ginawa ni Josephine sa kanya. Pinagtangkaan niya yung buhay ko. Ate, ako yan! Ate, baka palaglag siya. Ako na, ako na, ako na. Oh, 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 oh! Sino ka? Ito ang ginagawa mo dito sa bahay namin? Sungit mo, miss. Sa iyo naman po ba? Nungalit ka naman! Huwag ka naman! Huwag ka naman! Silin, silin, teka! Susugod ka ba sa mga bena? Josephine, huwag mo nang gawin yan. Jo, ano ba? Narinig mo ba ako? Kapag pinatay mo si Bettina, may ipit ka lang. I don't care anymore. Sinira nga ni Bettina. Sisirain ko yung buhay niya. Pati buhay ng pamilya niya. Leave me alone! Kung ayaw mo pati ikaw, madamay. Pakoy, ano ba talaga kailangan mo sa akin? So sorry lang sa ako sa'yo, Silin. Hindi ko naman taga ginusto yung nangyari o makipag-break sa'yo. Nadala na ako sa selo sa hari yun. Forma mo ko, Silin. Ganun ba? Parang ganun na nga. Gusto ko lang malaman niya na dito lang ako para sa'yo. Oo, oh, mahihirapan ka. Hindi ganun kadali na tanggap ka niya. Then I'll take a risk. Mahal na mahal kita, Silin. Hindi ko pala kayang magkahiwalay tayo. Siyempre, marami din tayong pinagdaanan. Kaya kahit pa paano, tutunan din kitang mahalin. So, tayo na ulit. Parang ganun na nga. Kailangan ko ma-warn yun si, si Arthur. Sino yan? Tinataguan mo ba ako? Si Josephine, 